در گذشته هم بارها ما از این تریبون کوشه کمون عرض کردیم و هم همواره این فریاد زدیم که مردم خواهان تغییرات هند و تغییرات می ما در میان مردم هستیم و بسیاری از مسئولان امران که مشغول کارها هستند و کارهای اداری را انجام می دند کارهای مملکت را پیگیری می کنند دنبال سیاست های کلان هند. اما از آنجایی که علماء و فیش نمازان مردم در میان مردم هم می دانیم که مردم خواسته شون چیه بیشتر تشخیص می دیم که مشکلات مردم چیه ولی هزا همواره ما همین عرض کردیم که مردم خواهان تغییرات هستند و بسیار از سیاست ها در شعبه های مختلف و در شعونات مختلف تغییر می خواهند و اینا باید تغییر داده بشن بسیاری جا از قوانین قانون آئے که عمل شده اند و ثابت شده که این قانون تغییر می خواهد اصلاح می خواهد چون قانون جواب نمیده توی دنیا مرسوم همین است که بعد از مدت یک سری تغییرات را ایجاد می کنند و یک سری سیاست های را عواج می کنند و هر سیاستی که جواب نده باید تغییر پیدا بکنه هر قانونی که نتوانه مشکلات مردم حل بکنه و گیر ایجاد بکنه برای حل مشکلات مردم باید این قانون تغییر بشه این قانون خداست که قابل تغییر نیست چون الله تعالی تا قیامت بشر دیده و برای او قانون وز کرده است و مو قانونه که نه اجتهاد فقی باشه اجتهاد عالم باشه اجتهاد فقی قابل تغییره فتوای عالم قابل تغییره فتوا تغییر میخوره به تغییر زمان این قانون از خودش ولی وحی آسمانی و آیات الهی غیر قابل تغییرن حدیث صحیح حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که صاحب وحی و صاحب معجزه و پیامبر و قانون را که واز کرده دیده و واز کرده است و واضح قانون یا الله یا پیامبر اختیارات در باز نظر شوانی که در واضح قانون و تخفیف اختیارات داره برحال پیغمبر صاحب معجزه است لحظه پرمان حضرت رسول قابل تغییر نیست اما فتوای علماء فتوای ائمه مجتهدین فتوای فقها فتوای مراجع قابل تغییر هست ولحظه اگر یک فتوا جواب نده چه کار میکنه اونا تغییر میدن خود اون مرجع از فتواش بر میگرده چقدر جهاش که امام ابو حنیفه از فتواش بر میگرده و امام شافعی از فتواش بر میگرده لازم معنی همینه بعد ثابت شده که نه این فتوا مقابلش بهتره و درستر هست لحظه مردم باید دیده بشن مهم همینه مردم دیده بشن و خواسته های مردم شنیده بشه مردم چه خواسته های دارن ملت ایران همون ملت هست که انقلاب اسلامی را در پنجا و هبت فیروز کردند و رژیم شهر را سرنگون کردند و این ملت واقعا احسان داره بر همه ما که برای ما تغییر آوردند برای ما انقلاب اسلامی را به ارمغان آوردند به رهبری رهبر فقید انقلاب اسلامی حمایت کردند و همکاری کردند و همواره مقام معظم رهبری می فرمایند که مردم ولی نعمتان باید با ولی نعمت را دید باید حرف اونا را شنید بر مردم فشار هست از زندگی فشار می آوره مردم حزینه های موجود که بر مردم هست 
هزینه های آب هزینه های برغ و هزینه های دیگر زندگی فشار می آورد در حالی که درآمد نیست درآمد ضعیفه و بعد این مشکلات مردم ما ببینیم مسئولین امر ببینند مشکلات مردم ما ببینند بیکاری فراوان هست و فقر بسیار زیاده و ما باید در همه حال در کنار این مردم باشیم و بر رنج های اینها خود را آشنا بکنیم و با اینا گریه بکنیم با اینا هم دردی بکنیم و گریه از مشکلات اینها ایجاد برطرف بکنیم مردم به هر حال مشکلات دارند و این مشکلاتشون را باید حل کرد و توجه کرد الان توی ایران یک سری به هر حال تجمعات و یا راه پیمایی اعتراض آمیز انجام میگیره مسئولین امر توجه کنم به خواسته اینا بشنوند حرف اینها را و تا انجایی که قانون آزادی داده اسلام دین اسلام آزادی داده قانون آزادی داده باید برای اینا آزادی قائل باشیم آزادی به اینها بدیم فشار را از سر اینا برداریم و باید مردم هم بدونند که ما دشمنان من فراوانند و زیادند و دشمنان برای بحر برداری خود می آیند توی صحنه و تا دنبال منافع ما باشند دنبال منافع خودند تا دنبال سیاست ما باشند دنبال سیاست خودند مردم هم نهایت کوشش را بکنند که آرامش داشته باشند و تجمعات شون به خشونت نکشه به اموال عمومی صدمه نزنند به اموال شخصی مردم صدمه وارد نکنند و مسئولان آنچه که قانون آزادی داده است بالاخره مردم آزادی بدن هم اندازه در کنار مردم باشند همراه با مردم باشند مردم ایران مردم خوبی هستند و همه از مردم ایران تعریف میکنم مسئولین امر و بالاخره سری تغییرات باید ایجاد بشه که رضایت مردم گرفته بشه و مشکلات مردم حل بشه و ما نمیگیم در تغییرات در قانون خدا بلکه در قوانینی که وضع کرده مردم در اونها باید تغییرات انجام بگیره جامعه اهل سنت هم که در همه عرصه ها و سانه ها همراه همراهی کرده نظام جمهوری اسلامی را و همراهی کرده نظام اسلامی را و همراهی کرده مسئولین و در همه عرصه ها و سانه ها حضور فعال داشتند انتظارات دارند چهل سالی که اهل سنت خواهان رفع تبعیزن میگه تبعیز نباشه بین همه مردم عزیز ایران شیعه و سنی هر دو برادرند ما احساس شدید برادری میکنیم الحمدلله ما خوشحالیم که امروز در ملت ایران الحمدلله تحولات ایجاد شده است و تأثبات کاهش پیدا کرده تأثبات مجهبی برادران شیعه آل سنت از آل سنت شناخت فیدا کردن و آل سنت از شیعه شناخت فیدا کردن و یک دیگر را ما می شناسیم توی هاشی و مرزا مقدر تعصبات هست ولی در مرکز کشور در شارای بزرگ کشور الحمدلله و یک عزیزی می گفت که توی یک انتخابات که اکثر اشیعه بودن گفت به من اهل سنت را دادن و بعد گفتم ما خوشحالیم که ما به یک سنی را دادیم این نشان میده که الحمدلله ملت به یک دیگر شناخت فیدا کرده و یک دیگر را ملت بیشتر می شناسه و به حال این طب ایزات ها پیگیر هستند جامعه اهل سنت از مدت هاست و 
این طب ایزات باید رفت بکنن بسیار جا برحال سنت فشار ما تعصب می خوریم که یک نماز خانه یک نماز خانه کوچک در یک شهر بزرگ چقدر پیگیری شد و عمل نوشته شد و دنبال شد و متاسفانه نشنیده نخواسته هرا و توجه نشد و بعضی جا هنوز نماز خانه را می بندن بعضی جا هنوز بر نماز خانه ها پشاره توی همه ایران اسلامی جاهای است که چند شهر شیعه و سنی در کنار هم زندگی می کنن یک بخشدار حاضر نشدن بگذارن یک فرماندار حاضر نشدن بگذارن یک رئیس اداره نتوانستن بگذارن و در حالی که شیعه و سنی توی بعض شهر اکثریت هم آل سنت توی ایران مسئولین امر باید جدی باشن مردم به جناب آقای روحانی رای دادن و قاستر تغییرات بودن هم شیعه و هم سنی برای تغییرات را دادن به ریاست محترم جمهور و گفتن ایشون توانایی داره و انگیزه داره که تغییرات ایجاد بکنه باید دولت تدبیر امید جدی باشه در راستای تغییرات در راستای اجرا عدالت در راستای رفع تبعیض نابرابری ها مبارزه بکنه دولت باید با تبعیضات مبارزه بکنه با فشارهای سلیقه‌ای با فشارهای افراد که در بعض ارگان ها هستند و صلاحیت هم ندارن توانایی هم ندارن میخوا امام تاین بکنند و میخوا امام مسجد عوض بکنند و امام جمعه تاین بکنند و اینها اعمال فشار که در بسیار جبر شیعه هست یا بر سنیه باید این نوع اعمال فشارش سلیغی بردارن براها بنده به علمای شیعه و علمای سنی هم درخواست کردم که شرایط زمان ببینید زمان زمان گذشته نیست تفاوت میکنه امروز با ده سال پیش از این با پنج سال پیش از این تفاوت میکنه ما نباید چهل سال از زمان عقب باشیم با زمان باید پیش بریم علماء شیع و سنی اندیشمندان شیع و سنی باید با زمان هم را باشن شرایط ببینن و اینا را اگر نبینیم ما متضرر میشیم ما عقب میمانیم مردم ما را ویل میکنن ما یعنی ائمه مساجد ائمه جمعه علماء مراجع مفتیان شیع و سنی باید با زمان فیش برند و الا از کاروان عقب میمانه و باید ببینیم ما امروز دشمنان من هم ببینیم دوستان هم من را بشناسیم شناخت فیدا بکنیم و ما امیدواریم که انشاءالله مشکلات را اللہ تعالی حل بکنه و مردم عزیز خواسته هایشون مطرح کنن و مشکلاتشون مطرح کنن اما آرامش خودشون حفظ کنن و اگر تجمع قانونی دارند اگر گرد هم می آین تا مسائل مطرح کنند بالاخره قانون وقتی این را اجازه داده مراعات بشه اجازه بدن مسئولین امر ولی به خشونت نکشه و زایات به وجود نی آورد و این مسائل همه ما رعیت کنیم همین بسیاری از این ادارات واقعا که این ادارات در فکر حل مشکلات مردم نیست مشکلات هم میبینن اما مشکل در فکر حل مشکلات نیستن و اینجا هم مشکلات وجود داره همین مشکل شناسنام ها از که هست یعنی کنم من خدمات چقدر اینجا پیگیری میشه و از بالا دستور هم میده حل بکنند اما متاسفانه ادارات اینجا ناتوان بودن بسیاری از مشغولین اینجا ناتوان شدن ناتوانی نشان داده این مشکلات ناتوانست حل بکنن و بسیاری از مسائل دیگر است که در بعض ادارات هست و من نام نمیبرم از ادارات اینجا مناسب نمیبینم 
ولی اینه واقعا در فیه مشکلات هر, هر مردم نیستن برای مردم مشکلات درست کردن و این نظام و به هر حال نظام مردمیه و باید در کنار مردم باشه باید درد مردم ببینن مسئولین باید از رنج مردم خود را آگاه بکنن باید در کنار مردم باشن و مردم هیچ وقت ما فراموش نکنیم و همین مردم انقلاب کردیم و همین مردم رای دادن به نظام جمهوری اسلامی ایران و همین مردم باید تا آخر در کنار نظام بمانند و لحظا باید به درده این رسیدگی بشه و چارجوی بشه و رای حل را باید بیاوریم و مشکلات این را حل بکنیم